Ja, hallo, ich begrüße dich wieder auf Kiwis Stricklust, dem Podcast, wo es ums Handarbeiten, ums Stricken, ja, manchmal häkeln, je nachdem geht. Ich teile mit dir mein Hobby und äh, berichte dir, was ich so in der letzten Woche äh, gewerkelt habe. Ähm, ja, zu meiner Person, da ja wieder mal ein paar neue Abonnenten, also ihr traut euch doch langsam, nicht nur stille Zuschauer zu sein, sondern ein Abo dazulassen. Das freut mich natürlich ganz besonders. Ähm, zu meiner Person, ähm, ich bin Kirstin, werde aber Kiwi genannt und äh, ja, wohne im Land Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze in einem kleinen Dorf ähm, in der Nähe von Frankfurt-Oder. Ja, bei uns ist heute große Halloween-Party. Das Dorf ist in Aufruhr. Es wird rund um den Teich äh, eine riesengroße Halloween-Landschaft äh, gezaubert. Und da kommen nicht nur die Podelziger, sondern auch alle aus allen umliegenden Dörfern, sogar aus Frankfurt an der Oder, denn dort wird eigentlich nicht so viel ähm, für Kinder geboten und äh, das hat bei uns hier schon echt Tradition und es wird jedes Jahr immer größer. Ja, ich denke mal, dass wir heute auch nur eine kleine äh, Stunde oder nicht mal Stunde schaffen, aber Ihr seid eigentlich auch schuld, denn ich ähm, bin in meinen Stash oder besser gesagt in mein, meine Kisten so ein bisschen abgetaucht. Ich werde euch hier mal so zwei, drei Fotos von dem Regal äh, zeigen, wo die ganzen Kisten sind. Und da ist mir natürlich das ein oder andere wieder mal in die Hand gefallen ja, und dann war an den Sachen, an denen ich jetzt gerade so gewerkelt habe, ja, die wurden dann zur Seite gepackt und ich habe mich dann wieder mal an ein UFO äh, gewagt, was, ähm, was ich euch zeigen werde. Ich habe einen, äh, mein Halloween-Strang äh, ist auch eingetroffen. Ich werde dann am Halloween ein paar Socken anschlagen. Ähm, ja. Das hat ja bei uns Strickern eigentlich so ein bisschen Tradition, dass wir irgendwelche, wie sagt mein Mann, ihr findet immer eine Ausrede, um was Neues anzuschlagen. So, jetzt erstmal vorneweg, was ich trage. Ich trage heute mal den Chiara Sweater von Strick und Fit von der Anja, ähm, eine YouTuberin und Designerin hier bei uns äh, in der Strick-Community in der deutschsprachigen auf alle Fälle sehr bekannt, beliebt und ich durfte schon des Öfteren für sie Tests stricken, unter anderem dieser Pullover. Ich stehe mal kurz auf. Das ist, oh, ich stehe auf, ein Cropped äh, Pullover, den, das ist glaube ich das durchbrochene Rippenmuster, wenn mich nicht alles täuscht, den habe ich ja damals, ich werde euch die Anleitung verlinken, ich werde auch mal gucken, ob ich von ihr ein Foto einblende, den hatte ich damals aus äh, Garn, aus meinem äh, Shop natürlich gestrickt und zwar das ist das Suri Alpaka, da waren ähm, auf 50 Gramm 300, 300 Meter glaube ich. Und das habe ich ja zusammengehalten mit einem Single Garn, auch aus meinem Shop. Die werden jetzt so nach und nach wieder reinkommen. Ach ja, für alle, die dies interessiert, es steht ja da, Dauerwerbesendung. Und meinen Shop verlinke ich ja auch immer. Ich bin die Inhaberin vom Oderdeich Schaf und Färbe sozusagen Wolle. Und jetzt habe ich gerade eine Rabattaktion. Ihr könnt dann sozusagen ein bisschen Sommergarne... Ähm, Bestellen. Ich höre gerade meinen Mann. Die Tür ist zu. Er weiß gar nicht, dass ich hier oben bin. Ich drücke mal kurz auf Pause. Jetzt habe ich das richtige Knöpfchen. Ich habe nicht Pause, sondern auf Stopp gedrückt. Naja, ist egal. Zumindest habe ich jetzt erstmal meinem Mann gesagt, dass ich hier oben bin und dass er mich äh, nicht suchen soll. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Doch, ich war bei der Handfärberei, die ich habe. Und ich habe... Ähm, ja, 
den Pullover ja nach Anleitung gestrickt und er war ja cropped. Und ich denke mal, ich habe noch Garn. Ich habe den jetzt schon zweimal getragen. So über einer Bluse finde ich es nicht schlecht. Aber ich glaube, ich verlängere noch mal. Ich habe hier noch gewickeltes Garn, was ich hier an den Bündchen habe. Und dadurch, dass ja die Bündchen äh, eh ein bisschen heller sind, weil das Garn hier, das Ausgangsgarn ähm, ein bisschen heller war, ähm, ja, also hier ist es ein kleines bisschen dunkler und dann hier fürs Bündchen, obwohl da gar kein Bündchen ist, aber für diesen Teil ähm, ist es ein bisschen heller und da werde ich unten noch ein kleines bisschen ranstricken. Also der ist zwar italienisch abgekettet, aber ich gucke mal, wie ich das hinbekomme. Deshalb ähm, habe ich, wie gesagt, diese Tasche schon mal wieder rausgekramt. Ähm, weil ich da eben halt an dem Pullover auch noch ein bisschen basteln möchte. Ja, wenn man für einen Designer Test strickt, dann strickt man nach Anleitung und äh, für die Fotos und so weiter ähm, muss man da natürlich so die Länge einhalten. Aber äh, man kann ja im Nachhinein das Teil immer noch ein bisschen abändern und das werde ich jetzt demnächst Tun. Also habe ich mir diese Tasche schon mal so ein bisschen in die nähere, in, 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 sagen wir mal in greifbare Nähe gepackt. So und bevor ich jetzt ähm, zu meinem Suchtprojekt komme, wollte ich doch noch ganz kurz zeigen, ich hatte doch zu meinem Geburtstag ähm, Päckchen bekommen und ich habe muss euch Wenn schon, denn schon. Also knappe Reihen, Tee, Kaffee und so weiter. Natürlich zeige ich das nicht. Das ist auch schon gar nicht mehr da. Aber ich habe äh, ganz tolle und die pa passen jetzt zum Halloween. Kaffeetassenuntersetzer. Hallo Ma Martina. Also ich bringe immer bei uns in der Zoom-Gruppe die Martinas und die Marinas und so weiter durcheinander. Aber Martina war, glaube ich, richtig. Aber du weißt ja sowieso wer gemeint ist und das sind zwei ganz tolle Kaffeeuntersetzer, die sie mir selbst äh, Patchwork nähtechnisch äh, gefertigt hat, habe ich beim letzten Mal vergessen, habe ich damit nachgeholt. Genauso ist hier so ein schöner Gnom eingezogen und nicht alleine. Hier ist noch einer, Conny und Wilma. Dankeschön. Und ich muss sagen, also diese Gnome, ich habe jetzt glaube ich fünf Stück, haben es mir natürlich so angetan, dass ich mir natürlich auch von Sarah Schierer, ich denke mal für 10 Euro, da kannst du echt nichts falsch machen. Vielleicht setze ich mich ja auch mal ran und probiere es. Aber ich glaube, der Anfang, da werde ich mir die Finger brechen. Aber wir wachsen ja mit unseren Aufgaben. Also das Buch habe ich mir natürlich auch gekauft und da sind wirklich ganz tolle Wichtel drinne und ähm, wie gesagt, den einen oder anderen werde ich garantiert auch mal nachstricken. Das Buch wurde natürlich schon auf mehreren Kanälen vorgestellt und deshalb zeige ich euch nur mal so grob so ein paar Wichtel, die da mit drinne sind, die verschiedensten Größen. Das hängt dann vom Garn wahrscheinlich ab und von der Nadelstärke, aber es ist eigentlich alles genau erklärt. Also ich dürfte, das sind so die Sachen, die man braucht. Hier ist so ein Bild, die Uten Utensilien, Nadelschere, Maschenmarkierer, Maßband. Okay, bei Nadelspiel bin ich vielleicht raus. Ich bin dann eher Fraktion. Aber vielleicht braucht man ja doch mal irgendwo ein Nadelspiel, wenn es doch mit einer äh, Rundstricknadel am Anfang nicht funktioniert. Ich werde es auf alle Fälle mal probieren. Und da könnt ihr wirklich gespannt sein, wie ich das schaffe, ob ich das schaffe. Und... Ähm, Natürlich gibt es auch etliches an Zubehör für so ein Wichtel, was der so alles braucht. Taschenhände 
Und hier zeige ich euch jetzt, ich zeige euch nicht das ganze Buch. Ihr, wie gesagt, habt das schon gesehen. Aber das ist doch wirklich total Herz aller Liebs. Und ich freue mich, dass ich ohne selber zu stricken ähm, ein wenig meine Sammlung erweitern konnte. Genau. Also das wollte ich auch noch mal nachtragen. Das lege ich jetzt hier mit hin. Dann natürlich wieder mal einen Kaffee. Der schon kalt ist, weil ich vorhin hier noch rumgekramt habe und wieder vom, wie sagt man, Höckchen zum Stöckchen. Also, ja. Aber ich trinke gerne kalten Kaffee. Die Mädels, die jetzt beim Strickwochenende waren. Ich hoffe, euch geht's gut. Monika, gute Besserung. Ähm, ja, das große C. Aber ich bin immer noch negativ. Und ich hoffe, die anderen Damen sind auch negativ geblieben. Ich werde nachher in der WhatsApp-Gruppe, wir haben ja immer so eine Strickwochenende-WhatsApp-Gruppe, werde ich nochmal äh, nachhorchen, ob die anderen auch negativ geblieben sind. Das wäre nämlich echt blöd, wenn da jetzt sich jemand von meinem Strickwochenende noch das große C mit nach Hause nimmt. Genau. Aber für die Leute, ähm, ja, es war eben halt so, ich bin Gott sei Dank bis jetzt, aber wir haben heute Mittwoch, ich denke mal so zwei, drei Tage. Mir geht super, ich habe keine Erkältung, keine Halsschmerzen, kein gar nichts. Das wären dann schon die ersten Anzeichen gewesen. Natürlich immer getestet und bis jetzt Sonntag, Montag, Dienstag und heute viermal negativ. Also hoffe ich, dass es so bleibt. Und jetzt komme ich erstmal zu meinem ersten Strick. Projekt, woran ich wirklich wahnsinnig doll dran gestrickt habe und ich muss sagen, mal in die Richtung und mal in die Richtung. Also die Mädels beim Strickwochenende haben sich schon amüsiert über meine Ausdauer, wenn ich strick, strick habe ja in mein Tuch, das Love, äh, ich zeige euch erstmal die Anleitung nochmal in die Kamera, Love Eve Babe, Babe glaube ich. Ich habe ja Love You Babe gesagt. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ähm, von Susanne Sommer. Hier oben steht es. Es ist natürlich eine... Ähm, ja, mein Drucker, der wollte nicht so ganz, wie ich wollte. Aber ich habe trotzdem das so ähm, gepackt, ähm, dass... Ich ja euch beim letzten Mal schon mal gesagt habe, wie die einzelnen Farbabschnitte sind. Dieses Tuch wird auch in vier Abschnitten, also in vier Sektionen gestrickt. So. Und da oben stehen dann so meine Farben, die ich mir aufgeschrieben habe. Hier ist dann immer so der CO, heißt ja Cast On. Kann ich ja jetzt schon. Also der Anschlag. Also in der Ecke wird dann angeschlagen. Also von da aus habe ich in die Richtung gestrickt. Ja. Und jetzt zeige ich, ähm, wie weit ich bin. Ich hatte ja 1, 2, 3. Die sind schon schön klein. Im Gegensatz zu dem, den habe ich jetzt erst den habe ich jetzt erst angefangen. Das bedeutet, das bedeutet Sektion Nummer 1, das zweifarbige Brioche ist beendet. Irgendwo hatte ich mir extra, ja, nun sitze ich schon an der Quelle und finde die Maschenstopper nicht. Also passen wir ein bisschen auf. Ich habe das, wie gesagt, die Sektion Nummer 1 fertig und hier schließt sich ja die Sektion 2 dann an dieses 2 mit den also hier ist ja die Farbe hier ist die Farbe es ist wirklich ein bis jetzt relativ lang also ich habe es jetzt auf dem Scooby Doo Band gezogen 111 Maschen auch ehe ich bei den 111 war Kinder ich habe Mal, wenn man beim zweifarbigen Brioche mal aus Versehen irgendwo eine Masche fallen lässt. 
ich bin nicht der Typ, der Rettungslein zieht. Da könnt ihr jetzt rummeckern mit mir, äh, wäre besser, ja, nein, vielleicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich stricke wirklich genüsslich auch wieder zurück. Ich habe am Strickwochenende, ich denke mal, 10, 15, also von Donnerstag bis Sonntag, ähm, zurückgestrickt. Aber das Ergebnis hat mir recht gegeben und äh, das ist die Hauptseite, das ist ja die Hauptfarbe und hier hinten ist dieses Türkis als Kontrastfarbe und ich glaube, das habe ich gut gewählt. Auf der Seite ist ja dieses äh, Kraus rechts nicht ganz so prickelnd, aber das soll ja auch auf der Vorderseite gut zu sehen sein und da habe ich schon ein ganzes Stück geschafft. Genau. Also hier ist es ja noch breit und dann wird es ja immer schmaler. Also man verkürzt ja immer, indem man die Farben dann eben halt immer auslaufen lässt und dann kommt die nächste Farbe, also das sind dann so diese Abschnitte. Und hier ähm, ist ja, also hier wird dann die Mitte vom Tuch sein, weil hier geht es in die Richtung und das wird dann so, nachher wird hier noch ran gestrickt und hier ran gestrickt und dann nochmal, also das wird jetzt so die Mitte vom Tuch werden, da wo ich begonnen habe, und ja, es macht Spaß. Ob ich es nachher spanne, weil eigentlich spannt man ja solche Tücher. Aber wenn es mir wirklich groß genug ist und das ist so durch dieses zwei, erstens durch das zweifarbige Brioche, so richtig schön fluffig und flauschig. Und wenn ich das so sehe, ist das auch, ähm, also... Knappe zwei Meter lang. Wer schreibt da? Muss ich nachher mal gucken. Ähm, da kann das sogar sein, dass ich das nachher gar nicht mehr großartig spanne. Liegt natürlich auch an dem tollen Garn. Ich verwende ja äh, aus meinem äh, Stash oder besser aus meinem Shop. Die beiden sind ja jetzt im Moment als Farbkombi noch drin. Das war mal ein... eine andere Färbung, die ich mal gemacht habe. Die lag dann bei mir... Wir gucken ja mal irgendwann in die ganzen Kisten rein, die ich euch vorhin gezeigt habe. Da sind so manche Schätze, die ich da horte, ähm, auch von anderen Handfärbern. Und äh, ja, die werden dann auch irgendwann verstrickt. Aber das ist zum Beispiel die Deich, also nicht die Deich, bei mir ist ja nicht mehr so, also die Leute, ja, Merino Softzock ist das. Und das ist die Merino Sock. Also das ist die äh, 75% äh, wirklich feine Merino. Ist wirklich schön flauschig und die ist auch verstrickt super. Und die Soft mit 80, 20 ist noch weicher. Das ist übrigens die Qualität, die äh, alle als Halloween Strang, die bei mir das äh, Halloween äh, Special sozusagen für dieses Jahr geordert haben, das war diese Qualität und ihr wisst ja, äh, ihr habt den Strang selber zu Hause. Ist ein, also ich finde es ein Träumchen. Und es sind auch noch einige vorhanden, nicht nur in Uni, auch in verschiedensten äh, bunten Farben oder herbstlichen Farben. Ein Blick in den Shop lohnt sich im Moment sowieso. Wie gesagt, ich habe ein Seel und ähm, ja, hau so die ich glaube, die, was ich so als Sommergarne empfinde, die High Twist, also die, die mit äh, Merino Seide, mit Merino Kaschmir Seide, so, die habe ich jetzt runtergesetzt. Die kommen jetzt raus, weil jetzt kommt eher so Sockengarn und die Kehstärke mit Merino entweder als 100% oder als äh, Sockengarn oder wie gesagt die Neons, die jetzt auch in Decay und in äh, Fingering-Stärke drin sind. 
könnt ihr wirklich super toll Mützen stricken, Handstulpen, Handschuhe. Ja, ich bin gespannt, ob das nachher reicht. Man nimmt ja auf der einen Seite zu, auf der anderen nimmt man ab in unterschiedlichen ähm, Abschnitten und ich glaube manchmal habe ich ähm, beim, bei den Abnahmen, obwohl wenn ich jetzt so gucke, habe ich die eigentlich doch richtig gemacht. Ich habe immer gedacht oder habe mir eingebildet, dass ich die Abstände nicht, äh, aber eigentlich habe ich immer gut mitgezählt. Es kann sein, dass mal eine Reihe zu viel dabei ist, dass es dadurch ein bisschen länger ist, aber ich glaube es nicht. Das ist wirklich so lang. Wenn man es nachher wirklich auseinanderspannt, dann wird es ja doch noch größer. Aber ich bin da eigentlich nicht so der Fan für. Ich finde das sowas von kuschelig und äh, glaube, ich hau mir das dann so, wie es ist, um den Hals. Da freue ich mich schon drauf. Und da habe ich jetzt wirklich, ähm, ja, am Strickwochenende habe ich nur an dem Tuch gestrickt. Ich habe echt mal in die Richtung, mal in die Richtung ja, dann sitzt man und quatscht. Ich habe mir natürlich ein paar Inspirationen wiedergeholt. Natürlich auf so einem Strickwochenende wird, ähm, werden ähm, ja, auch sogenannte Viren gestreut. So zwei, drei Sachen für die Weihnachtsdeko. Die will ich mal probieren, Sabine. Also da hast du mich angesteckt. Ich werde es ausprobieren. So eine kleine Sternkissen. Also die sind bloß so groß die man dann als Geschenke, Anhänger oder Sonstiges macht. Das will ich mal probieren. Dann wurde, weil ich gerade von Anja gesprochen habe, das äh, Tuch tunesisch gehäkelt. Das ist dann nicht so meins. Socken gestrickt, na, Pullover gestrickt. Und ja, Monika hat Pullover gestrickt. Und ich weiß gar nicht, wir hatten jedenfalls eine ganze Menge Spaß miteinander und jetzt kommt noch was organisatorisches zwecks Strickwochenende. Ich meine, wenn jemand krank wird, kurzfristig absagt, dafür kann ich ja nicht und das ist auch dann, ähm, ja, leider Gottes ähm, zwei Tage, einen Tag vorher nicht großartig rückerstattungsmäßig äh, machbar. Aber wenn man jetzt ähm, gar nicht kommt, sich gar nicht meldet, das war, fand ich nicht so ganz toll. Ich meine, es kann sein, dass diejenige einen Unfall hatte, im Krankenhaus liegt oder so. Aber dann hätte ich doch meiner Verwandtschaft Bescheid gesagt, ähm, die sollen mich kontaktieren. Ihr habt meine E-Mail-Adresse, ihr habt meine Telefonnummer. Ähm, ja. Wir waren in einer WhatsApp-Gruppe, da hätte man äh, Bescheid sagen können. Dann hätten wir das Ganze natürlich stornieren können und irgendjemand anderes hätte dann eventuell vielleicht noch einen Platz haben können und hätte sich gefreut, an dem Strickwochenende teilzunehmen. Und somit äh, war sozusagen ein Zimmer frei geblieben. Ja, ich kann es nicht ändern. Es war schade und ich hoffe, dir geht's gut. Und das nächste Mal kommunizieren auf dem langen, auf dem kurzen Weg, ähm, alles kein Problem. Wir sind auch nur Menschen, man findet immer einen Weg. Aber ähm, ja, ich fand es nicht so ganz toll. Zum Strickwochenende 2025 äh, will ich sagen, ich finde es ganz toll, dass ihr so zahlreich schon wieder die Plätze ergattert, belegt habt. Ich glaube im Sommer, im Juli oder August. Nee, August nicht, das auch schon. Also ich glaube, müsst ihr mal reingucken bei mir in meinem Shop. Da ist ja so, eine, äh, so auf der Startseite, wenn ihr so ein bisschen runterscrollt, da ist dann so ein Foto von dem Objekt hinten von unserer Terrasse und da stehen die Angaben. Ein Platz, einen einzigen Platz für nächstes Jahr habe ich noch. Ansonsten, wer jetzt sagt, er möchte eventuell gerne... Ähm, kann ich euch nur noch auf die Warteliste äh, packen, weil man sieht ja, es kann immer was dazwischen kommen. Und bis zum nächsten Jahr verläuft noch viel Wasser die Oder rauf und runter, wie man so schön sagt. Also 
Ja, da kann immer irgendwas sein und dann kann ich immer noch sagen, Mensch, hier, derjenige ist abgesprungen, ähm, du bist der Nachrücker, möchtest du, kannst du noch oder so. Also jetzt ähm, nur noch, ähm, ich schreibe es auch rein, in welchem Monat noch ein Platz frei ist. Ansonsten sind alle Monate ausgebucht bis zum Oktober. Und ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle, dass es euch so gut gefällt. Und ja, wer eben halt jetzt zu lange gezögert hat und überlegt hat, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, das wäre das. Und nun zeige ich euch meinen Halloween-Strang. Und zwar habe ich den, ich mache mal die Banderole schon mal ab mir ähm, diese diesmal ähm, Blue Socks Geister heißt er bei Screaming Colors Heidelöchen Steffi hat ich zeige ihn euch gleich also ich habe mich für dieses ähm, Blue Socks also das ist auf äh, BFL Blue Face Lester deshalb heißt diese Qualität bei ihr Blue Face Sock 75, 25. Ja, das Orange kommt bei euch mehr rötlich raus. Das ist alles ein bisschen mehr Orange, also richtig schön knallig. Und ich denke mal, das werden auch ein paar richtig tolle, schöne Socken. Also hier, ja, jetzt so, so, naja, noch ein bisschen ins Orangene. Und dann haben wir das schöne Lila. Und dann geht es ins Anthrazit. Und da kommt dann das Türkis mit ins Spiel. Und dann haben wir wieder das Anthrazit, das Lila. Und dann kommen wir wieder in dieses knallige Orange. Ich bin gespannt. Ich werde morgen, ist ja Halloween, morgen ist der 31. Ich werde den morgen wickeln. Und äh, ja, werde dann mal schauen. Welche Socken? Ich glaube, bei, diesen, bei dieser Färbung äh, brauche ich da keine, äh, kein, kein Muster. Also ich glaube, ein Muster würde untergehen. Also da denke ich mal, dass das ein paar Stinus werden. Ich denke mal, dass die dann auch so alle zwei Runden Streifen eben halt unterschiedliche bilden. Ist eine schöne, weiche Qualität. Aber ich muss sagen, Blueface Lester ist eine andere Qualität von der Haptik her, die ist ein bisschen robuster als die Merino. Aber das sind ja eben halt die Schafsorten. Und ähm, ja, ich habe mich auf alle Fälle ganz doll gefreut, ähm, den Strang sozusagen erhascht zu haben, weil so eine ähm, Spe Specials, wie ich immer so schön sage, zu irgendwelchen Anlässen sind ja doch immer ziemlich schnell vergriffen, auch bei ihr. Sie ist ja jetzt auch schon auf Wollfesten oder mindestens auf einem, weiß ich, war sie, ich weiß gar nicht, war es Kassel, keine Ahnung. Ähm, ja, macht wunderbare Wolle, die Steffi. Ich mache gerne mal für einen anderen Shop Werbung. Wie gesagt, für meinen Shop habe ich ja heute auch schon Werbung gemacht. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, Warum, warum auch nicht? Umsonst hätte ich mir ja den Strang nicht gekauft. So, jetzt schaue ich mal. Naja, okay, dann kommen wir vielleicht auf eine Dreiviertelstunde heute. Ich, ihr seid schuld, wie das ganze Chaos hier sich entwickelt. Ich werde mir Regal für Regal vornehmen, werde das auf der Couch dann ausbreiten und werde dann mit euch in den Kisten stöbern. Das werde ich dann versuchen zu filmen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich habe ja auch so ein Teil, was man sich umhängen kann. Mal sehen. Aber das wird nicht heute und morgen sein, sondern abonniert den Kanal. Dann werdet ihr erfahren, was in diesen Katastrophenkisten alles so schlummert. Ich wollte das ganze Teil hier ja sowieso ein bisschen umräumen. Und da ist das eine gute Gelegenheit, Kartons raus, gucken, was hast du noch. Was, ja, ich glaube, da muss man wirklich richtig dolle sortiert werden. Und, ähm, ja, jedenfalls habe ich 
eine Sache wiedergefunden, die schlummerte in einer Tasche und die, das habe ich, glaube ich, vor Ende vorigen Jahres oder Anfang diesen Jahres angefangen zu stricken. Und ich muss sagen, ich bin ja immer so, Ärmel, ich habe ein Projekt aus die Kehwolle. Da sind die Ärmel schon fertig. Ich muss nur noch den Körper stricken, Kinder. Ja, hoppala, ich muss aufpassen, dass ich hier hinten nicht die Maschen verliere. Ich habe natürlich erstmal hier unten weiter gestrickt, noch zwei Runden. Ja, wenn mir das schon in die Hand fällt, dann nehme ich das natürlich gleich und äh, packe mir das hin. Das ist ein RVO mit so einem Rundhalsausschnitt. Und äh, dem geneigten Zuschauer fällt auf, dass das hier vorne dann so das Muster ist, was ich beim Hanneswetter äh, gestrickt habe, genauso wie hier auf den Ärmeln. Und jetzt habe ich schon mal angefangen. Ich finde immer, wenn man das Bündchen am Hals dann schon mal so gestrickt hat, äh, dann sieht so ein unfertiger Pullover immer gleich irgendwie noch besser aus. Und demzufolge habe ich jetzt erstmal angefangen, habe die Maschen alle aufgenommen, was mir auch relativ gut, wenn man das so von hinten sieht, relativ gut gelungen ist. Und jetzt stricke ich äh, das Bündchen und ich habe mich jetzt dafür entschieden, deshalb Gott sei Dank, ich habe ja hier bei den Ärmeln unten das Muster, so wie beim Hanneswetter, mache ich wieder auf. Ich habe ja hier Scooby-Doo-Bänder drin, ich werde hier unten auch das ganz normale Bündchen reinmachen, weil ich finde, das Bündchen unten nicht so, bei der Wolle kommt das nicht so schön raus. Äh, so als Streifen, als äh, Element auf dem Arm ist das okay. Und hier vorne, das ist, ihr wollt bestimmt wissen, was das für Wolle ist. Das sind 50 Gramm King Cool. Und zwar ist das die Majestic, die K. Und da sind drinne 30 Premium Acryl, 50 Superwash Wolle und 20 Poly. Haben 121 Meter auf 50 Gramm, also 240. Äh, das ist die Key. Und ja, der müsste jetzt eigentlich, wie gesagt, nur noch unten der Körper ich werde jetzt noch mal, wenn ich das Halsbündchen fertig habe, werde ich noch mal reinschlüpfen. Also das Halsbündchen stricke ich mit 1 rechts, 1 links, dann einmal rechts rüber, dann wieder 1 rechts, 1 links. Also dieses durchbrochene äh, Rippenmuster, dafür habe ich jetzt gedacht, das passt hier. Und ähm, dann muss ich noch mal reinschlüpfen ob ich jetzt hier noch mal ein paar Maschen dann zunehmen muss für den Körper. Man kann ja in einem Jahr auch mal wieder ein bisschen zunehmen. Es geht ja immer rauf und runter, runter und rauf. Aber naja, nichtsdestotrotz will ich den auf alle Fälle jetzt noch fertig machen, weil das ist jetzt noch ein schöner warmer Pullover äh, und die Ärmel sind ja wie gesagt fertig. Ne? Also ich habe das hier auch so gemacht, so und so viel rein und dann habe ich ja, wie ihr auch immer, so die Markierer reingehangen für die Abnahmen. Ja, schauen wir mal. Aber den möchte ich auf alle Fälle auch fertig machen. Aber der fiel mir jetzt hier so, ich hatte hier so geguckt und der war nicht mal in der Kiste. Der stand hier, hier steht nämlich so ein runder Tisch, wo unten drunter noch so ein paar Anleitungen schlummern. Alles andere... Hattet ihr, ich glaube, auf einem Bild oder so sind ein paar, zumindest ein Teil von so einem Aktenordnern zu sehen. Da oben sind, weiß ich nicht, wie viel Aktenordner. Warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 oder 28 Ordner. Und da sind nicht nur Anleitungen drin, da sind auch meine ganzen alten Strickhefte Abgehofften. Und wenn mir mal so danach ist, dann schnappe ich mir mal da so einen Ordner und blätter die da eben halt durch. Na? 
wird auf alle Fälle fertig gemacht, weil von der, von der Farbe her, von der Haptik her, kann man den jetzt gut tragen. Ich weiß auch nicht, warum ich damals nicht, vielleicht wurde es wärmer, keine Ahnung, warum der Verband war zum Schlummern. Ich habe auf alle Fälle noch, wohnt in der Tasche hier, Hanna, ne? Deine. Und hier und hier sind noch genug Knäuel drin. Ich habe jetzt, ich habe hab ich alle Banderolen? Ich glaube, ich habe sogar alle Banderolen von allen Garnen, die ich gestrickt habe, habe ich hier gesammelt. Dann kann ich ja mal zählen, wie viel Gramm ich schon drin habe. Das ist ja immer eine gute Sache. Weil bei den Knoten weiß man es ja nicht. Man kann nachher einen abwiegen. Ne, das ist eine andere. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs habe ich. Eins, zwei. Ja, zehn Stück hatte ich. 500 Gramm. Also drei ganze habe ich noch. Hier fehlt auch nicht viel. Und das habe ich auch noch. Ach, hier unten liegt noch eins. Ich wusste doch. Also da habe ich wirklich erst fünf Stück drinne im Pullover. Vier Stück habe ich noch. Und zwei angefangene. Ich glaube, ich hatte damals äh, 500 Gramm bestellt. Ne? 1200 Meter für einen langärmlichen Indiqué habe ich gedacht, reicht. Ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan. Oder es sind, äh, ist irgendwo eine Banderole flöten gegangen, die ich euch jetzt nicht zeigen konnte. Genau. So, dann wäre ich jetzt nämlich am Ende. Weil bei dem Pullover ist im Moment nichts weiter gegangen. Aber das ist ja auch so ein Winter, Winterpullover. Da stricke ich dann beim, ja, wenn die Jacke, die Jacke liegt nämlich noch drüben. Wenn die Jacke fertig ist. Also ich muss jetzt nur noch die Bündchen stricken, die Fäden vernähen, dann wird sie gewaschen. Weil das hatten wir jetzt am Wochenende bratscht. Erst waschen und dann Umrandung häkeln oder stricken, je nachdem. Weil es kann ja sein, dass es dann doch, weil ich wollte erstmal, ich war ja schon so fast, ne, also hatte mir schon Garn rausgesucht, welches da äh, genommen werden kann. Und da habe ich gedacht, nee, oder wie gesagt, die anderen Mädels haben gesagt, wasch mal lieber erst, dass man wirklich sieht, wie sie gewachsen ist und dann umranden. Sonst zieht sich das nachher zusammen, das wäre auch blöd. Da habe ich wieder was gelernt. Wir haben so viel gelacht und gelernt. Genau. Ich habe ja meinen Rock, den ich heute wieder anhabe, da habe ich ja noch so eine riesen Kone. Und ich habe mir überlegt, ich werde eventuell, ich muss das mal ausprobieren. Da werde ich mir dann aber ein, habe ich hier irgendwo was? Nee was passendes, was ich da so als Kontrast zeigen kann, wenigstens. Ich habe ja auch hier auch noch so eine Krone. Müsst ihr euch so ungefähr vorstellen. Ähm, die beiden Garne. Also das Garn wird es wahrscheinlich nicht werden. Oder ich nehme es doppelt und dann das. Und dann habe ich gedacht, machst du noch so eine so von der Größe her, also sagen wir mal 4x4 cm, 5 ist zu groß, 3 ist zu klein, 4x4 werde ich machen, so eine kleinen Grannies häkeln und die dann unten nochmal als Bordüre ran machen. Dann wird dann noch ein kleines bisschen länger und dann, dann habe ich nochmal einen Hingucker. Weil den Rock aus diesem, das wollte ich euch ja mal zeigen, das ist ja der den ich dann verlängert habe. Der ist wirklich super. Den trage ich zurzeit rauf und runter. Und äh, ich weiß, wie gesagt, hier steht nur eine 24 drin. Ich weiß nicht, was das ist für ein Garn. Ich denke mal, um, um Poli, Baumwoll, Acrylgarn. Da sind ganz viele Fäden bei. 
Und äh, da habe ich eben halt noch eine ganze Menge. Irgendeiner, da musste ich mal in ein altes Video gucken oder ihr schreibt es mir hier rein. Ich habe nämlich, glaube ich, ich habe ja da oben im Regal ganz viel Kohnen noch. Aber ich glaube, ich habe keine Leerkohne da, dass ich die mal, die Pappkohnen, wie viel Gramm die wiegen. Dann könnte ich nämlich das mal wiegen und dann wüsste ich mal, wie viel Gramm ich noch habe. Aber dann weiß ich immer noch nicht, wie viele Laufmeter hier drauf sind. Aber es ist auf alle Fälle noch eine ganze, ganze Menge. Aber das ist eine super tolle Farbe. Aber fragt mich nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, die habe ich mal irgendwo bei Ebay ersteigert oder in irgendeinem Paket drin gehabt. Genau. Wollte ich noch gucken, wie viel Feen das sind. Ich hatte ja damals mal gesagt, so um die 10. 1, 2, 3, 6 mal schwarz. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 blaue. Die blauen sind nämlich noch viel, viel dünner als die schwarzen. Von den hier. Seht ihr, ne? Also ist eine, ein schönes Garn und da habe ich, das habe ich nämlich mit meiner Strickteilnehmerin mit Sabinchen, wir hatten darüber geplauscht, und da habe ich gesagt, Mensch, könnte ich mir vorstellen, so eine, weil sie häkelte gerade eine, für eine Decke irgendwelche Grannies und da habe ich gesagt, eigentlich könnte man unten an den Rock nochmal so eine Kante rundrum nähen und so eine Granny häkeln. Und da hat sie gesagt, das sieht bestimmt gut aus. Probier es doch einfach mal. Und da habe ich gesagt, ja, werde ich machen. So, Mädels und Jungs, Entschuldigung. Also, ich werde jetzt meinen Kaffee austrinken. Das Video werde ich nachher bearbeiten, weil wie spät haben wir es jetzt? Oh, der Ramba Zamba da drüben geht langsam los. Es ist Viertel fünf. Mein Kind kommt in einer halben, viertel halben Stunde. Der ist ja auch drüben und äh, mit äh, Freunden und Kindern und so weiter und äh, zieht da so ein bisschen rüber. Und äh, ja, dann sagt er, er ist da nicht so dafür, aber er fährt gerne mit. Und äh, die anderen, die gehen dann da noch eine Stunde und gruseln sich oder machen sonst da was. Und äh, ja, er kommt dann natürlich bei uns vorbei auf dem Käffchen. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz tolles Wochenende. Vergesst nicht im Shop nachzugucken, wenn ihr noch was haben wollt, falls noch irgendwas bestellmäßig für euch dabei ist. Ähm, ja, würde mich wie gesagt freuen. Diese ganzen Sommergarne, Baumwolle, Merino, Kaschmir, Seide und so, also die etwas... Für den Sommer etwas leichteren, die fliegen jetzt raus, weil jetzt kommt die Wintersaison und da brauchen wir doch noch ein bisschen Platz. So, genau. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht mit euch und ich freue mich aufs nächste, auf die nächste Woche. Denn wir sind jetzt im November schon. Also sprich, morgen ist der letzte Oktober. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wahnsinn, wie schnell wieder so ein Jahr vorbei ist. Und dann geht schon wieder 2025 los. So langsam, ja, seht ihr, das war jetzt das Zeichen, dass ich aufhören soll. So langsam muss ich mir wieder Gedanken machen und mal wieder meine ganzen Projekttaschen sichten, welche dazugekommen sind und so, damit es dann wieder eine Sonderfolge zwischen Weihnachten und Neujahr gibt. Ich sage Tschüssikowski, eure Kiwi, macht's gut. Wo muss ich jetzt drücken?